नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपण सॉलिड स्टेट हा चॅप्टर चालू केलेला आहे आणि त्यामधलं साधारणतः आपले नऊ लेक्चर झालेले आहेत या नऊ लेक्चरमध्ये आपण टाईप्स ऑफ क्रिस्टल लॅटिस म्हणजेच काय क्रिस्टल सिस्टम्स किती टाईपच्या नंतर काही डेरिवेशन्स जसं की डेन्सिटीचं एक डेरिवेशन असेल त्याच्या रिगार्डिंग प्रॉब्लेम्स नंतर पॅकिंग इफिशियन्सी पॅकिंग इन टू डायमेन्शन वन डायमेन्शन थ्री डायमेन्शन आणि त्याच्या रिगार्डिंग प्रॉब्लेम्स टेट्राहेड्रल वाईड्स ऑक्टाहेड्रल वाईड्स हे आपण एका साधारणतः नऊ लेक्चरपर्यंत कवर केलेले जे कालचं लेक्चर झालं होतं त्याला मी काही प्रॉब्लेम्स तुम्हाला सोडवून दिले होते आणि असाइनमेंटला पण काही प्रॉब्लेम्स दिले होते तर आय होप सो यू हॅव सॉल्व दॅट ऑल प्रॉब्लेम्स दॅट हॅव गिवन इन अ एक्झरसाईज फॉर अन होमवर्क मी अशी अपेक्षा करतो की ते तुम्ही सोडवलेले असतील आणि आता आपण पुढं या लेक्चरमध्ये उरलेला थेरी पार्ट पाहणार आहोत आता प्रॉब्लेमचा पार्ट या चॅप्टरमधला जवळपास आपण केवळ कवर केलेला आहेत जेवढे मॅक्झिमम शक्य आहेत तेवढे प्रॉब्लेम्स आपण सोडवून घेतलेले आहेत प्लस तुम्हाला असाइनमेंटला दिलेले आहेत तर प्रॉब्लेमच्या बाबतीत परत एकदा प्रॉब्लेम्स फारसे असे विचारले जात नाहीत बोर्ड पुस्तकाच्या बाहेरचे जे विचारले जातात ते मॅक्झिमम तुम्हाला बोर्ड पुस्तकामधलेच प्रॉब्लेम विचारले जातात त्यामुळे तुम्ही शक्यतो बोर्ड पुस्तकावरती भर द्या जास्तीत जास्त त्यांच्यामधल्या किमती वेगळ्या असतील एक्झाम्पल वेगळ्या असतील पण सोडवण्याची मेथड प्रॉब्लेमचा टाईप प्रॉब्लेमची डेप्थ प्रॉब्लेमची जी हार्डनेस आहे तो सेम बोर्ड पुस्तक असला सारखाच असणार आहे आणि आतापर्यंत असं काही वेगळं विचारलेलं नाही आहे तर या चॅप्टरमध्ये आता उरलेला जो पार्ट आहे तो म्हणजे डिफेक्ट एक आहे त्यानंतर कंडक्टिव्हिटी किंवा कंडक्शन एक पार्ट राहिलेलं आहे आणि त्यानंतर राहिलेलं आहे मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज या तीन टर्म्स आपण घेतल्या की हा चॅप्टर आपला कम्प्लीट होईल तर आपण आज चालू करणार आहोत डिफेक्ट सो क्रिस्टल डिफेक्ट्स और इनपरफेक्शन इन क्रिस्टल्स क्रिस्टल डिफेक्ट कुणाला म्हणायचं आणि इनपरफेक्शन कुणाला म्हणायचं बघा मी पाठीमागे एक एक्झाम्पल दिलं होतं क्रिस्टल म्हणजे सपोज अ भिंत एक वॉल कन्सिडर करा जी विटांपासून म्हणलेले आहेत त्याच्यामधल्या विटा म्हणजे क्रिस्टल लॅटिस असं आपण कन्सिडर करू किंवा ज्या विटा आहेत त्यांना आपण क्रिस्टल त्यांचे पॉईंट्स कन्सिडर केलं तर डिफेक्ट म्हणजेच काय तर डिफेक्ट इन इनपरफेक्शन इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ॲटम्स आयन्स अँड मॉलिक्युल्स त्याला म्हणायचं इनपरफेक्शन इरेग्युलरिटीज और अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड क्रिस्टल इरेग्युलरिटीज असतील किंवा त्याला आपण इनपरफेक्शन म्हणू जर अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्सच्या अरेंजमेंटमध्ये जर झाले असेल तर त्याला म्हणायचं डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स म्हणजे सपोज वर्गामध्ये प्रत्येक बेंचवरती एक एक्झाम्पल कन्सिडर केलं तर प्रत्येक बेंचवरती दोन विद्यार्थी आहेत तर एक बेंचचा रो मुलांचा सेजारचा मुलींचा त्याच्यानंतर परत मुलांचा आणि परत मुलींचा असे जर रो मी अरेंज केले सगळे तर ही झाली परफेक्ट अरेंजमेंट परंतु अचानकच काय झालं एका बेंचवरती तीन विद्यार्थी बसले त्याला म्हणायचं इनपरफेक्शन त्यालाच म्हणायचं डिफेक्ट एखाद्या बेंचवरनं एखादा विद्यार्थी उठूनच गेला तिथं नाहीच आहे विद्यार्थी एकच विद्यार्थी आहे तिथं तर त्यालाही म्हणायचं डिफेक्ट किंवा त्या बेंचवरचा विद्यार्थी उठला आणि दुसऱ्या एखाद्या बेंचवरती जाऊन बसला म्हणजे एका बेंचवरती एक विद्यार्थी आणि एका बेंचवरती किती असतील तीन विद्यार्थी तर यालाही काय म्हणायचं डिफेक्ट म्हणायचं असे डिफेक्ट्स जे आहेत म्हणजे त्या थोडक्यात त्याला काय म्हणायचं इरेग्युलॅरिटीज ठीक आहे इरेग्युलॅरिटीज इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स याला सिम्पली म्हणायचं क्रिस्टल डिफेक्ट्स आता हे क्रिस्टल डिफेक्ट्स किती टाईपचे असतात तर हे क्रिस्टल डिफेक्ट्स असतात तीन टाईपचे आता ॲक्च्युली हे क्रिस्टल डिफेक्ट्स तयार काय होतात जर क्रिस्टलायझेशन हे फास्टर रेटने झालं असेल तर जर पट 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 क्रिस्टलायझेशन झालं तर त्याच्यामध्ये क्रिस्टल डिफेक्ट निर्माण होण्याची शक्यता जास्त असते आता याला एक साधं उदाहरण पण लागू पडेल बघा भिंत बांधण्यासाठी आपण तो जो काही कारागीर आहे त्याला एक भिंत बांधण्यासाठी सपोज एक दहा बाय वीसची भिंत बांधण्यासाठी दोन दिवस लागत असतील आणि जर आपण त्याला सांगितलं की नाही आम्हाला ही भिंत आजच तयार झाली पाहिजे एका दिवसामध्ये तर त्याचं जी काही विटा किंवा ती जी काही भिंत बांधण्याची कॅपॅसिटीपेक्षाही त्याला जर फास्टर रेटने सांगितलं भिंत बांधायला तर ऑब्विसली तिथं डिफेक्ट राहण्याचे चान्सेस जास्त असतात त्या भिंतीमध्ये काही ना काहीतरी प्रॉब्लेम राहतातच हे तुम्ही ऑब्झर्व केलेलं असेल जर एखादी गोष्ट तुम्ही जर फास्टर करत असाल तर त्याच्यामध्ये डिफेक्ट निर्माण होतो म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की जर तुम्हाला डिफेक्ट मिनिमाइज करायचा असेल तर क्रिस्टलायझेशन कसं झालं पाहिजे विथ अँड स्लोअर रेट जेवढ्या स्लो रेटने क्रिस्टलायझेशन होईल तेवढा डिफेक्ट तुमच्या त्या क्रिस्टल डिफेक्ट किंवा त्या क्रिस्टल सॉलिडमधला डिफेक्ट हा कमी होईल ठीक आहे सो इट मीन्स दॅट डिफेक्ट कॅन बी मिनिमाइज 
बाय कैरिंग आउट क्रिस्टलाइजेशन एट एन स्लो रेट ऑब्विस्ली जर कमी रेट ने स्लो रेट ने क्रिस्टलाइजेशन के लिए तुम्हारा डिफेक्ट कमी होने की मदद होती तो डिफेक्ट है कि टाइप के तो डिफेक्ट है तीन टाइप के ठीक है पॉइंट डिफेक्ट लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट आता हे पुढ़ डिफेक्ट्स का लक्षा थे ना हम फाइप्स तुम्हारा हार्डली विचार जी इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अ पॉइंट डिफेक्ट इन अ डिटेल या चैप्टर मे अपन पॉइंट डिफेक्ट हा डिटेल पहना आहोत तो पॉइंट डिफेक्ट मजेस का टाइप्स कुछले कुछ नेक्स्ट द पॉइंट डिफेक्ट्स पॉइंट डिफेक्ट मजेस का एखाद पॉइंट जर मिसिंग अल एखाद पॉइंट बदल इरेग्युलरिटी अल पॉइंट मजेस का बेसिस ऐट लैटिस बेसिस मजे ऐटम्स आयस और मॉलिक्यूल्स सो डेफिनेशन अभी बगा द डिफेक्ट्स आर इरेग्युलरिटी दीज डिफेक्ट्स आर इरेग्युलरिटीज प्रोड्यूस इन अ अरेंजमेंट ऑफ बेसिज दैट इज ऐटम्स आयन्स और मॉलिक्यूल्स ऐट द लैटिस पॉइंट्स तो पर्टिक्युलर लैटिस पॉइंटला जर बेसि बेसिस मजेस का एखाद पॉइंट की जागा ठरले बेंच वरती विद्यार्थी आता बराबर ना बेसिस मजेस का बेंच वरती बसले विद्यार्थी मजे बेसिज एक बेंच की दोन विद्यार्थी बसने की कैपैसिटी अल तो मना लैटिस पॉइंट्स ज्यादा विद्यार्थी बसू शको मना लैटिस पॉइंट्स और जे को बसत मना बेसि मैं अ बेसि बाबती जर इरेग्युलरिटी आल तो मना पॉइंट डिफेक्ट सग समझ लगा सग पॉइंट डिफेक्ट मजेस का ठीक है तो पॉइंट डिफेक्ट्स आर मेजरली क्लासिफाई इन टू अ थ्री क्लासेस दैट इज स्टाइशोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट इम्प्युरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टाइशोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट आता हे पर टाइप्स पड़ेल तो एक ट्री डायग्राम मैं तैयार के लिए एकदम सीम्पल है ज्यादम तुम्हारा एक क्लियर आइडिया ये कि पॉइंट डिफेक्ट किती असतात किती टाईपचे असतात मग त्यांचे परत सब टाईप्स कोणते कोणते असतात त्यांचे काय एक्झाम्पल्स आहेत ते आपण सिम्पली पॉईंट डिफेक्टच्या टी डायग्रॅमवरून लक्षात घेऊया ही डायग्राम तुम्हाला कुठेही भेटणार नाही आहे ठीक आहे पॉईंट डिफेक्ट बेसिकली पॉईंट डिफेक्ट इज क्लासिफाई इन टू अ थ्री क्लासेस दॅट इज स्ट्रायशोमेट्रिक डिफेक्ट इम्प्युरिटी डिफेक्ट अँड नॉन स्ट्रायशोमेट्रिक डिफेक्ट द स्ट्रायशोमेट्रिक डिफेक्ट इज अगेन क्लासिफाई इन टू अ फोर क्लासेस दॅट इज वॅकन्सी डिफेक्ट सेल्फ इंटस्टिशियल डिफेक्ट स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट इम्प्युरिटी डिफेक्ट्स नेक्स्ट इम्प्युरिटी डिफेक्ट इज ऑल्सो क्लासिफाई इन टू अ टू क्लासेस दैट इज सब्स्टिट्यूशनल इम्प्युरिटी डिफेक्ट एंड इंटस्टिशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट नॉन स्टॉशोमेट्रिक डिफेक्ट इज अगेन क्लासिफाई इन टू अ टू क्लासेस दैट इज मेटल डेफिशियन्सी डिफेक्ट एंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट स्ट्रायशोमेट्रिक इम्प्युरिटी नॉन स्ट्रायशोमेट्रिक अँड दीज मेन पॉईंट इफेक्ट्स आर अगेन क्लासिफाई इन टू दिअर सब क्लासेस सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोईंग टू स्टडीज दीज डिफेक्ट्स दीज टू टाईप्स ऑफ डिफेक्ट अँड दिअर सब डिफेक्ट स्ट्रायशोमेट्रिक डिफेक्ट अँड इम्प्युरिटी डिफेक्ट सो फर्स्ट स्ट्रायशोमेट्रिक डिफेक्ट सो व्हॉट इज मीन बाय स्ट्रायशोमेट्री फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रायशोमेट्री मीन्स वॉट एनी कंपाऊंड हॅज अन फिक्स नंबर ऑफ कॅटाईन अँड अनाईन एखादा जर कंपाउंड असेल तर त्याच्यामध्ये कॅटाईन आणि एनाईनची संख्या ही फिक्स असते उदाहरणार्थ एन ए सी एल एन ए सी एल सपोज मी जर एक मोल एन ए सी एल घेतलं एक मोल एन ए सी एल घेतलं तर त्याच्यामध्ये एन एचे ॲटम्स किती असणार याचं आयोनायझेशन झालं तर याचं आयोनायझेशन होईल एन ए प्लस आणि सी एल मायनस मग याच्यामध्ये एक मोल काय असतील एन ए प्लस आणि एक मोल काय असतील सी एल मायनस एक मोल काय असतील एन ए प्लस आणि एक मोल काय असतील सी एल मायनस इथे म्हणजे इथं जी संख्या आहे ती संख्या बॅलन्स आहे आणि जर बॅलन्स संख्या असेल तर त्याला म्हणायचं स्ट्रायशोमेट्री स्ट्रायशोमेट्री मीन्स द नंबर ऑफ ॲटम्स आर बॅलन्स कॅटायन्स अँड अनाइन्स वेन द बॅलन्स जर ते बॅलन्स असतील तर त्याला म्हणायचं स्ट्रायशोमेट्री जर स्ट्रायशोमेट्रिक डिफेक्ट म्हणजेच काय असतं की ज्या डिफेक्टमध्ये स्ट्रायशोमेट्री डिस्टर्ब होत नाही त्याला म्हणायचं स्ट्रायशोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट म्हणजे डिफ कधी डिस्टर्ब होणार समजा मी एक मोल एन ए सी एल घेतलं असेल तर त्याच्यामध्ये एक मोल म्हणजे सिक्स पॉईंट झिरो ट्वेंटी टू इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री दीज नंबर्स शुड बी प्रेझेंट इन द वन मोल ऑफ एन ए सी एल पण जर यांच्यामधले काही संख्या कमीच झाली समजा सिक्स पॉईंट झिरो ट्वेंटी टू असायला पाहिजे पण ती संख्या झाली सिक्स पॉईंट झिरो झिरो इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री आणि सी एलची संख्या आहे सिक्स पॉईंट झिरो ट्वेंटी टू इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री 
तर याला म्हणायचं पॉईंट डिफेक्ट ठीक आहे आणि हा जो डिफेक्ट निर्माण झाला तो नॉन स्टॉयशियोमेट्रिक कारण इथं स्टायशियोमेट्रिक काय झालेली आहे डिस्टर्ब झालेली आहे कळलं सगळ्यांना सो स्टायशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर द स्टायशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स मीन्स इन द स्टायशियोमेट्रिक डिफेक्ट स्टायशियोमेट्री रिमेन्स कॉन्स्टंट स्कॅटाईन आणि एनआईनची संख्या काय असते कॉन्स्टंट राहते इथं मागाचे सांगितल्याप्रमाणे इथं परत त्याचे चार टाईप्स पडतात स्टायशियोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्टचे त्यातला पहिला आहे वॅकन्सी डिफेक्ट सेकंड सेल्फ इंडस्ट्रीशियल डिफेक्ट थर्ड फ्रँकल डिफेक्ट आणि फोर्थ स्कॉटकी डिफेक्ट ठीक आहे आपण हे चार डिफेक्ट्स आपण पाठीमागे पाहितलेले आहेत हे फक्त आपल्याला डिटेलमध्ये पाहायचं आहे वॅकन्सी म्हणजेच काय ॲज पर नेम इंडिकेट वॅकन्सी याचा अर्थ रिकामी जागा एक रिकामी जागा निर्माण झालेली असेल तर तर त्याला म्हणायचं वॅकन्सी डिफेक्ट म्हणजे ड्युरिंग क्रिस्टलायझेशन ऑफ अँड सॉलिड द पार्टिकल मिसिंग फ्रॉम दिअर रेग्युलर साईड ओरिजिनल साईड इन द क्रिस्टल दॅट इज जर क्रिस्टलायझेशनमध्ये त्याच्या साईड प्र पासून तो जर रिकामा झाला असेल नसेल तिथं इथं एक्सपेक्टेड काय आहे बघा इथं एक पॉईंट असायला पाहिजे एक पार्टिकल असायला पाहिजे परंतु इथं पार्टिकल दिसत नाही याचा अर्थ इथं एक वॅकन्सी निर्माण झालेली आहे म्हणजे त्या साईडवरनं पार्टिकल्स निघून गेलेलं आहे त्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये पण नाही आहे अशा टाईपच्या डिफेक्टला म्हणायचं वॅकन्सी डिफेक्ट इथं काय झालेलं आहे पार्टिकल त्याच्या ओरिजिनल साईडपासून निघून गेलेलं आहे नेक्स्ट वॅकन्सी डिफेक्ट इज डेव्हलप्ड वेन द सबस्टन्स इज हिटेड म्हणजे हा डिफेक्ट कधी निर्माण होतो जर तुमचा सबस्टन्स तुम्ही हीट केला तर या टाईपचा डिफेक्ट निर्माण होतो आता डेन्सिटीबद्दल काय होईल बघा असा जर डिफेक्ट निर्माण झाला तर डेन्सिटीमध्ये काय बदल होणार आहे हा पहिलाच पॉईंट आहे त्यामुळे मी फक्त तुम्हाला सांगतो की डिस डेन्सिटी कशी डिटर्माईन करायची हे डेन्सिटी आपण कशी काढतो डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम ॲम आय राईट मास अपॉन व्हॉल्यूम ठीक आहे तर डेन्सिटीमध्ये काय बदल होईल बघा मासमध्ये काय बदल होणार इथला एक पार्टिकल निघून गेला म्हणजे मास काय होणार आहे कमी होणार व्हॉल्युममध्ये काय बदल झाला आहे का जागा तेवढीच आहे म्हणजे व्हॉल्युममध्ये काही बदल झाला नाही मासमध्ये मात्र काय झालं मास डिक्रीज झालं म्हणजे न्यूमरेटर जर कमी झाला असेल तर मॅन व्हॅल्यू पण काय होणार कमी होणार म्हणजे व्हॉट इज द इफेक्ट ऑन डेन्सिटी ड्यू टू द वॅकन्सी डिफेक्ट द डेन्सिटी ऑफ द सबस्टन्स डिक्रीजेस कळलं सगळ्यांना डेन्सिटी कमी झाली कारण सबस्टन्स इथून निघून गेलेलं आहे सो इट्स अ फर्स्ट वॅकन्सी डिफेक्ट सेकंड सेल्फ इंटस्टिशियल डिफेक्ट आता इंटस्टिशियल या शब्दाच्या अर्थ काय होतो इंटस्टिशियल म्हणजे भेगा किंवा रिकामी जागा त्यालाच आपण वाईड असं पण म्हटलेलं आहे ठीक आहे सेल्फ इंटस्टिशियल डिफेक्ट म्हणजेच काय वेन द पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल इलेमेंट सॉलिड ऍक्युपाईज द इंटस्टिशियल साईड्स इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इट सेल्फ यू इट इज कॉल्ड ॲज अ सेल्फ इंटस्टिशियल डिफेक्ट जर कन्स्टिट्युएंट पार्टिकलने स्वतःची जागा सोडली असेल आणि तो जर तो दुसऱ्या जागेवरती जाऊन बसलेला असेल किंवा त्यांनी जागा दुसऱ्या जागेमध्ये ऍक्युपाय झाला असेल तर त्याला म्हणायचं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दिस डिफेक्ट ऑकर्स इन अ टू वे आता दोन मार्गांना हा डिफेक्ट निर्माण होतो फर्स्ट एक्स्ट्रा पार्टिकल इज ऑक्युपाईड द एमटी इंटरस्टिशियल स्पेस इन अ क्रिस्टल लॅटिक्स बघा डेन्सिटी आणि फिगरमध्ये काय सांगितलं आहे हे फिगरवरून अगदी क्लिअर कळेल ऍक्च्युली दिस पार्टिकल इज नॉट एक्सपेक्टेड हिअर दिस पार्टिकल इज ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टेड हिअर हे जर पार्टिकल तुम्ही कन्सिडर करू नका आणि क्रिस्टल अरेंजमेंट कसंही बघा रेग्युलर आहे हे सरळ एका रेषेमध्ये हे सरळ एका रेषेमध्ये हे सरळ एका रेषेमध्ये यांच्या सगळ्यांच्या मधली जागा रिकामी आहे हे पण सगळं एकाच रेषेमध्ये म्हणजे इथं हा पार्टिकल नको असायला हवा आहे परंतु हा एक्स्ट्राचा पार्टिकल आला एक्स्ट्रा पार्टिकल जो या पार्टचा नाही आहे तो येऊन बसलेला आहे असा जर इंटस्टिशियल डिफेक्ट असेल तर त्याला म्हणायचं हा एक फर्स्ट टाईपचा इंटस्टिशियल डिफेक्ट निर्माण झाला ठीक आहे वॉट अबाउट डेन्सिटी आता इथे डेन्सिटीच्या बाबतीत काय होईल हा पार्टिकल एक्स्ट्रा आलेला आहे म्हणजे या पार्टिकलचं जे वजन आहे त्याच्यापेक्षा याचं वजन वाढलेलं आहे व्हॉल्युम आहे एवढंच आहे म्हणजे ऑब्विसली डेन्सिटी विल बी इन्क्रीज डेन्सिटीमध्ये वाढ होणार आहे सेकंड डिफेक्ट काय असेल अँड इलेमेंट ऑफ सोलर पार्टिकल्स गेट शिफ्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लॅटेस्ट पॉइंट अँड ऍक्युपाईज द इंटरस्टिशियल पोझिशन हा फक्त शिफ्ट झालेला आहे बघा डायग्राममध्ये इथून हा कुठं शिफ्ट झालेला आहे इथं असायला पाहिजे जो गेला कुठे आहे इथं गेलेला आहे इथं वॅकन्सी निर्माण झालेली आहे आणि इथे एक इंटस्टिशियल ॲटम ऍक्युपाय झालेला आहे म्हणजे त्याच क्रिस्टल लॅटिसमधनं तो फक्त दुसऱ्या इंटस्टिशियल पोझिशनला जाऊन बसलेला आहे सो व्हॉट अबाउट डेन्सिटी डेन्सिटीच्या बद्दल काय सांगता येईल याचं वजन वाढलेलं आहे का नाही हा पार्टिकल फक्त इथं इथं आलेला आहे म्हणजे वजन तेवढंच आहे व्हॉल्युम पण तेवढंच आहे देर इज नो चेंज इन मास देर इज नो चेंज इन व्हॉल्युम हेन्स डेन्सिटी ऑफ दिस डिफेक्ट डज नॉट चेंजेस डेन्सिटी पण काय असणार आहे सेम असणार आहे इथं प्रिझर्
प्रिजर्व करून ठेवलेली आहे साठवून ठेवलेली आहे मेंटेन ठेवलेली आहे चेंज झालेला नाही आहे त्याला म्हणायचं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नेक्स्ट थर्ड टाईप ऑफ डिफेक्ट इज अ स्कॉटकी डिफेक्ट दिस डिफेक्ट इज स्पेशली फाउंड इन कॅटाईन अँड अनाईन आयनिक सॉलिड असतील ना तर त्यांच्यामध्ये हा डिफेक्ट सापडला जातो अ स्कॉटकी डिफेक्ट इज अ सेम ॲज अ वॅकन्सी डिफेक्ट हा वॅकन्सी डिफेक्ट सारखाच असतो म्हणजे इथून कॅटायन आणि अनायन मिस झालेले असतात सेम नंबर ऑफ कॅटायन अँड अनायन वेन मिस देअर ओरिजिनल साईट्स देन स्कॉटकी डिफेक्ट इज ऑब्झर्व बघा डेफिनेशनमध्ये पण दिलेले आहे अँड आयनिक सॉलिड हा आयोनिक सॉलिडच्या बाबतीत सापडतो वेन नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कॅटायन्स अँड अनायन्स आर मिस देअर रेग्युलर पोझिशन्स द क्रिस्टल लॅट इज क्रिएटिंग अ वॅकन्सीज गिव्ज वॅकन्सी ऑर स्कॉटकी डिफेक्ट याच म्हणायचं स्कॉटकी डिफेक्ट स्कॉटकीड हा डिफेक्ट आयोनिक कंपाऊंडच्या बाबतीत ऑब्झर्व झालेला आहे हा वॅकन्सी डिफेक्ट कधी म्हणणार जर हे कंपाऊंड हे जे काही पार्टिकल्स आहेत ज्याला आपण बेसिस असं म्हणतो हे जर नॉन आयोनिक असतील तर आपण त्याला वॅकन्सी डिफेक्ट म्हटलं असतं पण आयोनिक आहे म्हणून याला काय म्हणायचं स्कॉटकी डिफेक्ट इथं काय झालंय बघा इथं एक्सपेक्टेड काय इथं काय असायला पाहिजे हा निगेटिव्हला असायला पाहिजे बरोबर ना इथं काय असायला पाहिजे इथं एक पॉझिटिव्ह असायला पाहिजे इथे एक पॉझिटिव्ह असायला पाहिजे परंतु हा इथनं एक पॉझिटिव्ह निघून गेला इथून एक निगेटिव्ह निघून गेला म्हणजे इथून एक अनायन निघून गेला आणि इथून एक कॅटाईन निघून गेला सेम नंबरचे कॅटाईन आणि अनायन निघून गेलेले आहेत कुठेही इतरत्र गेलेले नाही म्हणून या डिफेक्टला काय म्हणायचं का स्कॉटकी डिफेक्ट समजा सगळ्यांना आता याची कंडिशन काय बघा कुठल्या कंडिशनला स्कॉटकी डिफेक्ट निर्माण होईल फर्स्ट हाय डिग्री ऑफ आयोनायझेशन म्हणजे मागाशी मी सांगितलं हा कंपाऊंड जास्तीत जास्त आयोनिक कॅरेक्टर असला पाहिजे हा जास्तीत जास्त कंपाऊंड आयोनिक इन नेचर असला पाहिजे नेक्स्ट द कॉर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन्स हा जास्तीत जास्त कॉर्डिनेशन नंबर असायला हवा म्हणजे एखाद्या अनायनला जास्तीत जास्त कॅटाईनने सराउंडिंग केलेलं पाहिजे त्याच्या सराउंडिंगला सगळी जास्तीत जास्त कॅटाईन्स असलेले पाहिजेत तर कुठला डिफेक्ट निर्माण होणार आहे हा स्कॉटकी डिफेक्ट निर्माण होणार आहे या हा जो पॉईंट दिलेला आहे याचाच दुसरा अर्थ असा होतो की जर रेडियस ऑफ कॅटाईन आणि रेडियस ऑफ एनाईन यांच्यामध्ये फार बदल असेल फार डिफरन्स असेल तर हा डिफेक्ट जाणवतो देर इज अ लार्ज डिफरन्स इन कॅटाईन अँड एनाईन म्हणजेच कॅटाईनची साईज ही कमी असली पाहिजे आणि एनाईनची साईज ही जास्त असली पाहिजे तर त्या कंडिशनला हा डिफेक्ट निर्माण होतो कॉन्सिक्वेन्सेस याचा परिणाम काय होतो हा डिफेक्ट जर असेल तर याचा परिणाम काय दिसतो क्रिस्टल्समध्ये तर फर्स्ट डेन्सिटी काय सांगता येईल डेन्सिटीबद्दल बघा डायग्राम आपण परत रेफरन्ससाठी घेऊया डायग्राममध्ये काय सांगितलेलं आहे इथला एक अनायन आणि इथला एक कॅटाईन निघून गेलेला आहे सो व्हॉट अबाउट डेन्सिटी डेन्सिटीमध्ये काय बदल पडेल निघून गेलेला आहे याचा अर्थ याचं मास कमी झालेलं आहे व्हॉल्युम तेवढंच आहे वजन कमी झालं याचा अर्थ असा की याची डेन्सिटी पण काय झाली पाहिजे कमी झाली पाहिजे डेन्सिटी याची कमी होते एक कॅटाईन निघून गेला आहे एक अनायन पण निघून गेलेला आहे म्हणजे इलेक्ट्रिकली तो कंपाऊंड कसा राहिलेला आहे न्यूट्रल जर समजा फक्त कॅटाईनच निघून गेला असता तर निगेटिव्ह चार्ज वाढला असता द कंपाऊंड इज इलेक्ट्रिकली निगेटिव्ह असं म्हटलं असतं जर फक्त अनायनच निघून गेले असते तर त्याच्यामध्ये कॅटाईन जास्त झाले असते तर त्याला आपण इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल म्हटलं नसतं त्याला इलेक्ट्रिकली पॉझिटिव्ह चार्ज असं म्हटलं असतं पण कॅटाईन आणि अनायन दोन्ही निघून गेलेले आहेत म्हणजे एक कॅटाईन निघून गेला तर एक अनायन पण निघून गेलेले आहे म्हणून याला काय म्हणायचं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आणि हा डिफेक्ट कोणामध्ये सापडतो शक्यतो अल्कली हालाइट्स आहेत यामध्ये सापडतो जसं की एन एस आणि के नेक्स्ट फ्रँकल डिफेक्ट चौथा टाईपचा फ्रँकल डिफेक्ट फ्रँकल डिफेक्ट कधी दाखवणार आहे हा पण आयोनिकच्या बाबतीतच दाखवणार आहे फ्रँकल डिफेक्ट इज अ सेम ॲज अ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट सारखाच असतो फ्रँकल डिफेक्ट अरायजेस वेन अनायन्स ऑफ अन आयोनिक कंपाऊंड इज मिसिंग फ्रॉम दिअर रेग्युलर साईट्स अँड ऍक्युपाईज द इंटरस्टिशियल साईट्स बिटवीन द लॅटेस्ट पॉईंट्स जर लॅटेस्ट पॉईंट्सच्या मध्ये येऊन बसलेले असतील तेच पार्टिकल्स तर त्यावेळेस फ्रँकल डिफेक्ट हा दाखवला जातो पहा इथं शक्यतो फ्रँकल डिफेक्ट कोण दाखवतात कॅटाईन्स दाखवतात ही एक्सपेक्टेड साईड इज इथं असायला पाहिजे कॅटाईनची पण तो कोटं गेलेला आहे इथं येऊन बसलेला आहे ठीक आहे किंवा हा सॉरी इथं नाही याची रेग्युलर साईड इथं इथं येऊन बसलेला आहे तो इथं एक्सपेक्टेड इथं असायला पाहिजे कॅटाईन पण तो येऊन कुठं बसलेला आहे हा येऊन बसलेला आहे बघा इथं इथं येऊन बसायला नाही पाहिजे त्यांनी ऍक्च्युली परंतु येऊन इथं येऊन बसलेला आहे मध्येच याची ही जागा त्याने सोडून दिली आणि इथे येऊन बसलेला आहे या टाईपच्या डिफेक्टला काय म्हणायचं फ्रँकल डिफेक्ट यांनी रेग्युलर साईज सोडून गेली आणि फ्रँकल डिफेक्टमध्ये कोणता आहे फ्रँकल डिफेक्ट दाखवतोय कोणता आहे मिस होतो तर पॉझिटिव्हली चार्ज कॅटाईन त्याची रे ओरिजिनल साईज सोडून देतो आणि तो इंटरस्टिशियल पोझिशनला जाऊन बसतो याला म्हणायचं फ्रँकल डिफेक्
लार्ज असेल आणि कॅटाईनची साईज लहान असेल तर त्या कंडिशनला हा डिफेक्ट निर्माण होतो म्हणजे देर इज अ लार्ज डिफरन्स इन साईज ऑफ कॅटाईन अँड अॅनाईन शक्यतो कॅटाईनची साईज ही लहान असते आणि अॅनाईनची साईज ही मोठी असते मग जेवढी जास्त साईज अॅनाईनची मोठी असेल त्या कंडिशनला हा डिफेक्ट दाखवला जातो फ्रँकल डिफेक्ट याचा दुसरा कंडिशन असा आहे इलेक्ट्रिकल कंडिशन मेंटेन राहते इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पण मेंटेन राहते आयोनिक कंपाऊंड्स मस्ट बी हॅव लो कॉर्डिनेशन नंबर मग असे सांगितलं होतं हाय तर इथं काय असणार आहे कॉर्डिनेशन नंबर हा लो असायला हवा फ्रँकल डिफेक्ट्स बघा माझ्या याच्यावरती क्वेश्चन असा आहे फ्रँकल डिफेक्ट इज नॉट फाउंड इन प्युअर अल्कली मेटल हालाइट्स का सापड़ नहीं तो ये पेल कारण अल कि साइज नसन है अल्कली मेटल्स ये साइज लहान आते बरबर ना अल्कली मेटल्स आलाइड्स ये फारसा फदल नो साइज मे दे हैव ऑलमोस्ट सेम साइज दे आर आइडेंटिकल इन साइज जो दोगा साइज जवरपास आइडेंटिकल आते जर साइज आइडेंटिकल अल तो हा डिफेक्ट दाखला जो नहीं का दाखला जो नहीं कारण कल सक बिकॉज अल्कली मेटल्स हैव सेम साइज या दोगे साइज मे फारसा का बदल नसतो कॉन्सिक्वेन्सेस ये परिणाम का होल फर्स्ट डेन्सिटी ऑब्विस्ली तिथला पार्टिकल तिथे होने बसले है मजे डेन्सिटी में फारसा का बदल होना नहीं है डेन्सिटी ऑफ रिमेन्स अनचेंज डेन्सिटी में बदल होत नहीं आ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रिलिटी पेन्टेन रहते हा कंपाउंड को दाखला जो जेड एन एस ए जी ए जी बी आर ए जी सी एल सी ए एफ टू बगा हा अल्कली मेटल मे दाखला जो नहीं इत एक कंपाउंड है कि जे कॉमन दाखते ए जी बी आर हेज फाउंड इन कि ए जी बी आर शोज बोथ द टाइप ऑफ डिफेक्ट दो टाइप के डिफेक्ट दाखते बगा इत ही ए जी बी आर दिता है तुम्हारा आंकल डिफेक्ट मे देखी ए जी बी आर दिता है ए जी बी आर हा दो ठिका तुम्हारा डिफेक्ट दाखो दो डिफेक्ट तुम्हारा दाखो नेक्स्ट इम्प्युरिटी डिफेक्ट हा इम्प्युरिटी डिफेक्ट को दाखला जो तर इम्प्युरिटी कुणाला म्हणायचं जर बाहेरून काही सबस्टन्स ॲड केला असेल तर त्याला काय म्हणायचं इम्प्युरिटी बाहेरून जर काही नवीन सबस्टन्स आला असेल अदर दॅन होस्ट इलेमेंट होस्ट जे आहे ज्यांनी तयार केलेलं आहे क्रिस्टल त्याच्यापेक्षा जर व्यतिरिक्त काय आलं तर त्याला आपण म्हणणार इम्प्युरिटी म्हणजे जर पाणी होस्ट आहे किंवा मिल्क हे होस्ट आहे आणि त्याच्यामध्ये जर पाणी ॲड केलं तर पाणी ही इम्प्युरिटी आली पेट्रोल आहे पेट्रोल होस्ट आहे पेट्रोलमध्येच पेट्रोल ॲड केलं तर त्याला इम्प्युरिटी म्हणायचं नाही पण पेट्रोलमध्ये जर केरोसिन मिक्स केलं असेल तर त्याला म्हणायचं इम्प्युरिटी कारण तो पदार्थ कसा आहे वेगळा आलेला आहे त्याला म्हणायचं इम्प्युरिटी आता याच्यामध्ये परत दोन टाईप्स पडलेले आहेत ठीक आहे सबस्टिट्युशनल आणि इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट नावाप्रमाणेच येतं सबस्टिट्युशनल इम्प्युरिटी डिफेक्ट सबस्टिट्यूट कोणाला म्हणायचं जर तुम्ही फुटबॉल खेळला असेल किंवा फुटबॉल पाहितला असेल तर फुटबॉलमध्ये बघा बरेच प्लेअर्स सबस्टिट्यूट केले जातात अकरा प्लेयर्स आतमध्ये खेळत असतात पण सबस्टिट्यूट करणं म्हणजेच काय अकराव्या प्लेअरमधनं एखादा प्लेअर काढून टाकणं आणि त्याच्याऐवजी नवीन प्लेअर ॲड करणं वेगळा प्लेअर ॲड करणं त्याला म्हणायचं सबस्टिट्यूट हा वेगळा प्लेअर आला म्हणून त्याला म्हणायचं सबस्टिट्यूट त्याने त्याच प्लेअरला सबस्टिट्यूट केलं म्हणून त्याला म्हणायचं सबस्टिट्यूशनल इम्प्युरिटी डिफेक्ट बघा इथे एक्झाम्पल आपण झिंकचं घेऊया किंवा ब्रासचं एक्झाम्पल घेऊया जर रेग्युलर साईड्स ऑफ अन ॲटम्स आर रिप्लेस्ड बाय अन इम्प्युरिटी इथं असायला पाहिजे कॉपर पण आलंय कोण झिंक इथं कोण आलं झिंक इथं कोण आलं झिंक या ओरिजिनल साईड्स कोणाच्या आहेत कॉपरच्या आहेत म्हणून या टाईपच्या डिफेक्टला काय म्हणायचं सबस्टिट्युशनल इम्प्युरिटी डिफेक्ट फॉर एक्झाम्पल ब्रास कळलं कॉपर इज द होस्ट कॉपर होस्ट आहे पण या कॉपरच्या काही जागा कोणी इम्प्युरिटी ऑफ झिंकने रिप्लेस केलेलं आहे इथं हे जे दिसतात ते या इम्प्युरिटी आलेल्या आहेत झिंकच्या त्यांनी कॉपरला रिप्लेस केलेलं आहे सबस्टिट्यूट केलेलं आहे म्हणून याला म्हणायचं सबस्टिट्युशनल इम्प्युरिटी डिफेक्ट ठीक आहे वॅकन्सी थ्रू अ ॲलिओ व्हॅलंट इम्प्युरिटीज याचा अर्थ असा ॲलिओ व्हॅलंट याचा अर्थ बघा जर एखाद्या कॅटाईनने दुसऱ्या कॅटाईनला रिप्लेस केलं असेल पण त्यांच्यामध्ये जर ऑक्सिडेशन नंबर वेगळा असेल तर त्यावेळेस ही डिफेक्ट निर्माण होतो फॉर एक्झाम्पल डायग्राम पहा इथं असायला पाहिजे काय एन ए प्लस पण हा एन ए प्लस निघून गेला आणि त्याच्याऐवजी कोण आलेलं आहे स्ट्रॉन्शियम टू प्लस स्ट्रॉन्शियम वरती प्लस टू चार्ज आहे म्हणून याने एकच आलेलं आहे आणि त्याने काय केलं दोन जे एन ए प्लस आहे त्यांच्यामधले एका एन ए प्लसची जागा ॲक्वायर केलेली आहे आणि एक काय झालेली आहे वॅकन्सी निर्माण झालेली आहे इथं कळलं सो ड्युरिंग क्रिस्टलायझेशन समजा एन ए सी एलमध्ये जर कॉपर सॉरी स्ट्रॉन्शियम क्लोराईड इम्प्युरिटी आली तर स्ट्रॉन्शियम वरती प्लस टू चार्ज असतो तो काय करतो तर एन ए ला रिप्लेस केलेलं आहे दोन एन एच्या ठिकाणी फक्त एकच स्ट्रॉन्शियम सफिशियंट आहे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करण्यासाठी म्हणून इथं काय आलेलं आहे एन ए प्लस ज्या दोन ठिकाणी एकच आलेलं आहे 
या टाइप ऐसी डिफेक्ट लाइच वैकन्सी थ्रू एलोवायलट इम्प्युरिटी नेक्स्ट इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट इम्प्युरिटी ये इंटरस्टिशियल पोजिशन लाइन बसते दिस डिफेक्ट इम्प्युरिटी ऑफ एटम्स एक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइड स्पेस और वैकंट स्पेसेस इन लैटेस्ट फॉर एक्जाम्पल स्टील स्टील मध्य का हे सगळे जे रेडने दाखवलेले मेटल्स आहेत ते सगळे आयर्न आहेत ते त्यांच्या रेग्युलर साईडला प्रेझेंट आहेत ही रिकामी जागा दिसते या रिकामी जागेमध्ये कोण येऊन बसलेले कार्बनचे पार्टिकल्स येऊन बसलेले या टाईपच्या डिफेक्टला काय म्हणायचं इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट फॉर एक्झाम्पल स्टील हे इंटरस्टिशियल पोझिशनला येऊन बसतात यांनी सबस्टिट्यूट केलेले नाही ठीक आहे थँक्यू